দুর্নীতি একটা পিরামিড আকারে তৃণমূল কংগ্রেস করেছে এবং এই দুর্নীতির টাকা কালো টাকা এই টাকাটা ধাপে ধাপে একেবারে তৃণমূলের নিচু স্তরের চুনোপুটি গুন্ডামস্থান থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে তাদের এমএলএ এমপি হয়ে একেবারে উপর অবধি গেছে এবং এই পুরো দুর্নীতির কিংপিন হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করেছে তৃণমূলের দুর্নীতির যাত্রা কিন্তু তৃণমূল সরকারে আসার আগে থেকে সারদা কেলেঙ্কারি রোজ ভ্যালির কাণ্ড এই যে ও জনজোয়ান না গণজোয়ান না কিসে বেরিয়েছে তাবু খাটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই তাবু আস্তে আস্তে তিহারে গিয়ে খাটাতে হবে ওই তাবু আর পশ্চিম বাংলার গ্রামে বেশি দিন থাকবে হাইকোর্টের সময় নষ্ট করার জন্য যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঁচিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করতে হয় কত সময় নষ্ট করেছে এক ঘন্টা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা আর বারোটা বছর তেরোটা বছর পশ্চিম বাংলার মানুষ পশ্চিম বাংলার কম বয়সী ছাত্র যুবদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের দল তাদেরকে কত টাকা জরিমানা করা উচিত আমি এই প্রশ্ন আদালতের কাছে করব নবজোরে সাফল্য তো আমরা দেখছি তো পাড়ায় পাড়ায় মারামারি হচ্ছে অভিষেকের সামনে মারামারি হচ্ছে অভিষেকের সামনে লোকে দাঁড়িয়ে বলছে আপনার ব্যালট পাইনি মানে তৃণমূলে ভোট লুট এতটাই তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে যে নিজেদের দলীয় কর্মসূচিতে কি একটা খেলায় খেলায় ভোট করছে ওরা সেখানেও ব্যালট লুট করছে বাঘের সাথে ওদের একটা কীরকম সম্পর্ক আমি দেখছি যাকেই বাঘ বলছে সেই তো জেলে ঢুকে যাচ্ছে এর আগে অনুব্রতকে বাঘ বলতো সে তো মোটামুটি পারমানেন্টলি চলে গেল পুরো সরকারের পুলিশটাকে যেরকম সিভিক পুলিশ করে দিয়েছেন সিভিক পুলিশই এখন সব করে পুলিশের আর দরকার নেই আসলে সিভিক পুলিশকে দিয়ে তৃণমূলের হয়ে তোলা তোলানো সেইটা সিভিক পুলিশ ভালোই পাচ্ছে সুতরাং সিভিক পুলিশই পুলিশ কখন যে পুলিশের জায়গায় সিভিক পুলিশ চলে এসছে আমরা বুঝতেও পারলাম না এই দশ বছরে নমস্কার দা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলে আপনাদের স্বাগত আমি সঙ্গীতা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে বার বার হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট ছুটেও কোনো লাভ হলো না শেষমেশ সিবিআই দপ্তরে যেতেই হলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর এই নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন বাম নেতা সপ্তর্ষী দেব প্রথমে স্যার অনেক স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ কীভাবে দেখছেন বিষয়টাকে শেষমেশ যেতেই হলো না এটা তো লং ডিউ এটা তো মানে সিবিআই ডেকেছে এখানে এই গল্প শেষ হবে না অনুব্রত মণ্ডল তিহার জেল থেকে ডাকছে আয় খোকো না আয় খোকো না আয় বলে এখন যা দুর্নীতি তৃণমূল করেছে এটা আমি আগেও বলেছি বিভিন্ন জায়গায় বলেছি যে এই দুর্নীতি একটা পিরামিড আকারে তৃণমূল কংগ্রেস করেছে এবং এই দুর্নীতির টাকা কালো টাকা এই টাকাটা ধাপে ধাপে একেবারে তৃণমূলের নিচু স্তরের চুনোপুটি গুন্ডামস্থান থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে তাদের এমএলএ এমপি হয়ে একেবারে উপর অবধি গেছে এবং এই পুরো দুর্নীতির কিংপিন হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করেছেন এটা আমরা মনে করি এবং একাধিক কেসেও ওর নাম যুক্ত হয়ে যাচ্ছে যেটা একেবারে কোনো কারণ ছাড়া তো সিবিআই কাউকে ডাকতে পারে না নিশ্চয়ই সিবিআই বা ইডি এর আগে যাদেরকে ধৃত করেছে যাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে তাদের জেরার মাধ্যমেই ওর নাম এসছে এবং তাই জন্যই হয়তো ওকে ডেকেছে আজকেই ওকে আটক করবে কি করবে না সেটা আমি জানি না কিন্তু এই দুর্নীতি তদন্ত যে দুর্নীতিতে একদিকে যেরকম তৃণমূলের নেতারা ফুলে ফেঁপে উঠেছে আর যে দুর্নীতির উল্টো দিকে একেবারে সাধারণ মানুষ সর্বশান্ত হয়েছে শুধু নিয়োগ কেলেঙ্কারি কিন্তু নয় তৃণমূলের দুর্নীতির যাত্রা কিন্তু তৃণমূল সরকারে আসার আগে থেকে সারদা কেলেঙ্কারি রোজ ভ্যালির কাণ্ড মানুষ আজকে ভুলে যেতে বসেছে কিন্তু সেই দুর্নীতি চক্রগুলোতে কোটি কোটি টাকা তৃণমূল কংগ্রেস করেছে অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ দ্য রুরাল পুয়োর একেবারে গ্রামের প্রান্তিক মানুষ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের বিশ্বাস নিয়ে খেলে তাদেরকে সর্বশান্ত করে তাদের গচ্ছিত টাকা সারদার থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে তাদের ভোটের কাজে খরচা করেছে সুতরাং একটা দল সরকারে আসাও দুর্নীতির মাধ্যমে এবং তারপরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন দুর্নীতি এখন কয়লা থেকে গরু সেখান থেকে চাকরি সর্বত্র দুর্নীতি হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় এবং এই সব দুর্নীতির সঙ্গে একটা মাত্র দল যুক্ত সেই দলটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস 
কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় তাকে ডাকা হয়েছে তো এখানে গিয়ে তো তাহলে কোনোভাবে আটক করার তো একটা সম্ভাবনা নেই সেটা অন্তত রাজনৈতিক মহলেও একটা গুঞ্জন উঠছে না দেখুন আটক আজকে হবে কি হবে না এটা ইটস এ সাবজুটিস ম্যাটার আমরা সেটা বলতে চাইছি না যে আটক হলে ভালো খারাপ কিন্তু আমি এইটা বলতে চাইছি এটা আমাদের বিশ্বাস এটা পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পেরেছেন যে যে দুর্নীতির সঙ্গে কুন্তল জড়িত যে দুর্নীতির সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জড়িত যে দুর্নীতির সঙ্গে ওদের ওই মানিক বাবু জড়িত যে দুর্নীতির সঙ্গে কালীঘাটের কাকু জড়িত সেই দুর্নীতির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জড়িত নয় এ কথা বাংলার মানুষ আর বিশ্বাস করছে না সুতরাং এই দুর্নীতি যদি সঠিক তদন্ত করতে হয় তাহলে অবশ্যই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার পিসি পশ্চিমবাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তদন্ত করতে হবে কিন্তু আজ নীলা নিজাম প্যালেসে ঢোকার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক কনফিডেন্স দেখিয়েছে কনফিডেন্স হতে পারে ওর কনফিডেন্স কতদিন থাকবে কি থাকবে না থাকবে এখন তো দেখছি যেদিন খবর বেরোলো সেদিন নিজের কর্মীদের উপরে চোটপাট করছে সে ভিডিও তো আমরা পেয়েছি যেদিন ওর রক্ষা কবর সরে গেল এই যে ও জনজোয়ার না গণজোয়ার না কিসে বেরিয়েছে তাবু খাটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই তাবু আস্তে আস্তে তিহারে গিয়ে খাটাতে হবে ওই তাবু আর পশ্চিমবাংলার গ্রামে বেশি দিন থাকবে না তিহারে খাটাতে হবে ওই তাবু এত টাকা কোটি কোটি টাকা নৈতিক একটা তো কর্তব্য থাকে আমি যদি ধরে উনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু তার দল একেবারে প্রমাণিতভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তার নাম করে এক একজন লোক কোটি কোটি টাকা তুলেছে কোথাও একটা জায়গায় সে এতদিন তার পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্সে এই ক্ষেত্রে একটা শব্দ উচ্চারণ করেছে যে আমাদের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের দলের এই কাজটা আমরা ভালোভাবে নিচ্ছি না একটা কথা উচ্চারণ করেনি দুর্নীতির বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের দলের দুর্নীতির বিষয়ে যে দুর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে সেই দুর্নীতির বিষয়ে আজ পর্যন্ত একটা শব্দ ব্যবহার করেনি চৌত্রিশ বছর সিপিএম ছিল সরকারে বামফ্রন্ট ছিল সরকারে সেই চৌত্রিশ বছর কোনো ভুল হয়নি হয়েছে তো কিন্তু সেই ভুলের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি যখন সেই সরকারের নেতা মুখ্যমন্ত্রীরা আসছেন তারা কিন্তু সেই ভুল স্বীকার করেছে সেই সৎসাহস বামপন্থীদের ছিল যে সৎসাহস এদের নেই কারণ এরাও নিজেরাই এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কুন্তল ঠুন্তল তো একেবারে চুনোপুটি এরা হচ্ছে এল আই সির কালেক্টিং এজেন্টের মতন সারদার কালেকশান এজেন্ট ছিল না সেই রকম কাজ করেছে এ পাড়ায় পাড়ায় এরকম ছিল প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনের ওদের লোক ছিল যারা এই চাকরি বিক্রি করবে বলে সাধারণ মানুষের থেকে টাকা কালেক্ট করতো এবার সেই টাকা ধাপে 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 একেবারে শিক্ষামন্ত্রী অবধি গিয়েছে সেটা প্রমাণিত হয়েছে শুধু শিক্ষামন্ত্রী তো থামবে না সেই টাকা মুখ্যমন্ত্রী এবং তার ভাইপো অবধিও পৌঁছেছে কিন্তু তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা মোট মোট কথা তৃণমূলের তরফে বলা হচ্ছে যে পুরোটাই তদন্ত সাপেক্ষ এখনও কিছু প্রমাণ হয়নি তাহলে কি করে আপনারা বলতে পারেন যে প্রমাণিত এটা যে ওরা দুর্নীতি করেছে না তৃণমূল দলের নেতারা তো দুর্নীতি করেছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বান্ধবীর বাড়ি থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা এসছে সেই পঞ্চাশ কোটি টাকা তো পার্থ চট্টোপাধ্যায় লটারি খেলে যেতেননি সেই টাকাটা কি করে এলো উনি তো বলতে পারছেন না বলতে পারলে তো পরের দিনই ছেড়ে দিত দুর্নীতিরই টাকা এবং সেই তদন্তর ফলেই তো ওদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সপরিবারে জেলে তারপরে আরও বিভিন্ন লোক জেলে যাচ্ছে ওদের ওই অফিসারদেরকে জেলে নিয়ে গেল সুতরাং দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় তখন শিক্ষামন্ত্রী তাকে সামনে রেখে পুরো শিক্ষা দপ্তরটাকে একটা তৃণমূলের তোলা তোলার মেশিনের মতন কাজ করিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এত বড় একটা কর্মযজ্ঞ হচ্ছে একজন মন্ত্রীর বান্ধবীর বাড়ির থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা বেরোচ্ছে আর তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কোন দোকানে চপ বিক্রি হয় ভালো সেটাও পশ্চিমবাংলা জানতে পারেন আর তার দলের লোক এত কোটি টাকা দুর্নীতি করছে সেটা জানেন না অবশ্যই জানেন এবং এই পুরো ব্যাপারটা স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানেই হয়েছে তাদের অলক্ষ্যে হয়নি বরঞ্চ তাদের সজ্ঞানে তাদের পারমিশান নিয়ে এবং তাদের সাই নিয়ে এই দুর্নীতি চক্র তৃণমূল কংগ্রেস চালিয়েছে কালীঘাটের কাকু প্রসঙ্গে আপনি বলছিলেন ওরফে সুদয় কৃষ্ণ ভদ্র যেদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিআই তলব করলো সেদিনই তার বাড়িতে এবং অফিসে ইডির হানা কিভাবে দেখছেন বিষয়টা কারণ এই সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে কাজ করতেন বলে শোনা এই ভদ্রলোকই তো বোধহয় বলেছিলেন যে আমার সাহেবকে কেউ ছুঁতে পারবে না তাই না এই ভদ্রলোকই বলেছিলেন এখন দেখুন এই নিশ্চয়ই ওনার কাছে কোনো নথি বা তথ্য আছে যেটা 
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেরার সময় কোলাবরেট করতে চাইছেন পুলিশ বা সিবিআই এর আধিকারিকরা সাব জুডিশ ম্যাটার আমাদের বলা উচিত না ঠিকই কিন্তু ওই ভদ্রলোকে যে ভাবে প্রেসে বলেছিলেন যে উদ্ধত্তর সাথে বলেছিলেন ওনারকে হয়তো এটা বোঝানো হয়েছে যে পশ্চিম বাংলার মাটিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যাবাভ দ্য ল ঠিক যে জিনিসটা আমার মনে হচ্ছে এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও মনে করছেন কারণ পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন কবে হবে সেটা পশ্চিম বাংলার নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে স্টেট ইলেকশান কমিশন ঠিক করবে দ্য স্টেট ইলেকশান কমিশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেই স্টেট ইলেকশান কমিশন কিন্তু এখনও বলেনি যে জুলাই মাসে হবে না সেপ্টেম্বরে হবে না অক্টোবরে হবে আদপেই হবে কি না কোনো সর্বদলীয় ড বৈঠক ডাকা হয়নি কোনো আলোচনা এই বিষয়ে হয়নি হ্যাঁ প্রশাসনকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে সে হঠাৎ বলে দিলেন আমার এই কর্মসূচির দুমাস চলবে তারপরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে উনি এটা বলতে পারেন কি করে বলছেন উনি কি মনে করছেন ভারতের সংবিধানের উপরে উনি ঠিক যে জিনিসটা ওনার ওই মানে এমপ্লয়ি কালীঘাটের কাকু তার কথা থেকে যেটা বেরিয়ে এসছিলো যে আমার সাহেবকে কেউ ছুঁতে পারবে না আমার এখন মনে হচ্ছে সেই সাহেবেরও সেটা মনে হয় যে তাকে কেউ ছুঁতে পারবে না সেটা কিন্তু নয় তাকে ছোঁয়া যাবে এবং সে যদি কোনো খারাপ কাজ করে থাকে সেটা প্রমাণিত করা যাবে এবং সেই খারাপ কাজের যা শাস্তি তাকে সেটা পেতে হবে ছুঁতে যাতে না পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য কি জরুরি ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন আচ্ছা দেখুন কত ইন্ডিয়ান জুডিশিয়াল সিস্টেম ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আর ডেমোক্রেসি তাই তো ডেমোক্রেসি তিনটে উইং একটা লেজিসলেচার একটা এক্সিকিউটিভ একটা জুডিশিয়ারি তিনটে তিনটেকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করে এই হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্সের তত্ত্ব কিন্তু আমাদের জুডিশিয়াল সিস্টেমে কত 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 কেস পেন্ডিং সত্যি সত্যি কত নির্দোষ মানুষ বেল পাচ্ছেন না জেলে পড়ছেন এবং সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদের অ্যাপিল সুপ্রিম কোর্ট অবধি পৌঁছানো যায় না কত বছর লেগে যায় তাদের অ্যাপিল সুপ্রিম কোর্ট অবধি পৌঁছাতে এখন ইনি এনার কিছু টাকা পয়সা আছে ভালো উকিল ধরার ক্ষমতা আছে তিনি সুপ্রিম কোর্ট চলে যাচ্ছেন তিনি আবার হাইকোর্টে আবার চলে আসছেন ডিভিশন বেঞ্চে চলে আসছেন কিন্তু হাইকোর্টও পঁচিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে তাহলে হাইকোর্টের সময় নষ্ট করার জন্য যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঁচিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করতে হয় কত সময় নষ্ট করেছে এক ঘন্টা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা আর বারোটা বছর তেরোটা বছর পশ্চিম বাংলার মানুষ পশ্চিম বাংলার কম বয়সী ছাত্র যুবদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের দল তাদেরকে কত টাকা জরিমানা করা উচিত আমি এই প্রশ্ন আদালতের কাছে করব কোটি কোটি টাকা বিনিময়তে চাকরি বিক্রি হয়েছে আর যাদের সত্যি সত্যি চাকরি পাওয়ার কথা সেই ছেলেমেয়েগুলো রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে তাদের কত টাকা জরিমানা দেওয়া উচিত সরকারের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কেস করতে গেল কেসটা নামঞ্জুর হলো পঁচিশ লক্ষ টাকা জরিমানা কারণ কোর্টের সময় নষ্ট করল আর আমাদের পশ্চিমবাংলার যুব সমাজের যে ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে তাদের যে বছরের পর বছর নষ্ট করছে একটা সরকার তাদের জরিমানাটা কে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস দেবে তো আমরা বলছি দিতে হবে এই জরিমানাও দিতে হবে তার জন্য পশ্চিম বাংলার মানুষ প্রস্তুত হচ্ছে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি যে একটা জেনারেশান একটা মানুষের যৌবন কেটে যাচ্ছে শুধু চাকরি পাব চাকরি পেলাম না এই আক্ষেপে আমার চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা আছে সেই চাকরিটা কেউ বিক্রি করে দিল আমি এবার সেই চাকরির পেছন পেছন দৌড়াচ্ছি এই কোর্টে যাচ্ছি এই লড়াই করছি সেই করছি হ্যান করছি ত্যান করছি কিন্তু চাকরিটা পাচ্ছি না বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে চাকরি করলে আমার সেই সেই কত বছরের মাইনে হয়তো কয়েক লক্ষ টাকা হতো সেই টাকা দেবে তৃণমূল কংগ্রেস দিতে হবে আমরা বলছি দিতে হবে সেই প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি একদম এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে সম্প্রতি যে বত্রিশ হাজার চাকরি বাতিল নিয়ে বিতর্ক সেখানে পর্ষদের ভুল বলে বারবার বলা হচ্ছে কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও আবার ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়া এবং একটা গুঞ্জন হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টেও যেতে পারে আবার এইটা নিয়ে না এইটা অ্যাকচুয়ালি এতজনের চাকরি বাতিল তো এটা আমার ভাবতে একটু অস্বস্তি লাগছে যে এতগুলো ছেলে মেয়ের চাকরিটাই বেআইনি এটা মুশকিল এই স্কেলে করাপশান করা যে থার্টি টু থাউজেন্ড এমপ্লয়িজ তারা সকলেই তৃণমূলকে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে এইটা বোধ হয় তৃণমূলের পক্ষেও এই জিনিস সংগঠিত করা একটু কঠিন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমি জানি না কি হবে ইভেঞ্চুয়ালি 
কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চের যে রায়টা সেটার ওয়ার্ডিংটা বা সেটার প্লেসিংটা বোধ একটু পরিবর্তিত হয়েছে আমি চাইব বা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে এটা খুব সুনির্দিষ্টভাবেই বলা হচ্ছে যে দুর্নীতি করে যারা চাকরি পেয়েছে তাদের চাকরি বাতিল করতে হবে কিন্তু একেবারে সবটা এক করে দিলে মুশকিল ওই প্যানেলে যে সবাই দুর্নীতি করে চাকরি পেয়েছে সেটা যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে বাতিল করুক কিন্তু দশটা দুর্নীতিগ্রস্ত ছেলে বা মেয়ের চাকরি বাতিল করতে গিয়ে আর পাঁচজন যারা সঠিকভাবে পড়াশোনা করে চাকরি পেয়েছে তাদের চাকরিটাও যদি বাতিল হয়ে যায় সেটা কিন্তু জাস্টিস হবে না সুতরাং আমাদের ইন্ডিয়ান জুডিশিয়াল সিস্টেমের উপরে ভরসা আছে বিশ্বাস আছে আমার মনে হয় এই বিষয়টা আলটিমেটলি শর্টেড হয়ে যাবে এবং সত্যি সত্যি যারা দুর্নীতি করে টাকা দিয়ে তৃণমূলকে টাকা খাইয়ে চাকরি পেয়েছে তাদেরকে বাছাই করে তাদের চাকরিগুলোকে বাতিল করে আর যারা সুষ্ঠু স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিয়ে যারা চাকরি পেয়েছে তাদের চাকরিগুলো তারা নিশ্চয়ই ফেরত পাবে আমার মনে হয় সেটাই হওয়া উচিত স্যার একটা প্রসঙ্গ না তুলে পাচ্ছি নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সিবিআই হাজিরা দিতে গিয়েছেন বলা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে নবজোয়ার কর্মসূচি আটকাতেই এটা একটা চাল কারণ নবজোয়ারের যে সাফল্য সেটা মানুষ মানে বিরোধীরা দেখতে পাচ্ছে না এটা তৃণমূলের তরফ থেকেও বলা হচ্ছে নবজোয়ারের সাফল্য তো আমরা দেখছি তো পাড়ায় পাড়ায় মারামারি হচ্ছে অভিষেকের সামনে মারামারি হচ্ছে অভিষেকের সামনে লোকে দাঁড়িয়ে বলছে আপনার ব্যালট পাইনি মানে তৃণমূলে ভোট লুট এতটাই তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে যে নিজেদের দলীয় কর্মসূচিতে কি একটা খেলায় খেলায় ভোট করছে ওরা সেখানেও ব্যালট লুট করছে মানে এই হচ্ছে তৃণমূল মানে বাইরের দলকে তো কোনো গণতন্ত্র দেবেই না সাধারণ মানুষের জন্য তো গণতন্ত্র নেই দলের ভেতরেও গণতন্ত্র সেখানে একটা খেলা খেলা ভোট কে পঞ্চায়েতে প্রার্থী হবে সে নাকি ওরা দলে বসে ঠিক করছে সেই ভোটেও বেলা চুরি হচ্ছে এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক কি হতে পারে কি করবে ওর আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার এই নবজোয়ার করার কথা বোধ জুন মাসের শেষে আর জুন মাসের শুরুতে ছয় তারিখ আমরা বারাসাতে সবচেয়ে যে বড় মাঠ কাছারি ময়দান সেখানে আমাদের জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে সমাবেশ হবে আমাদের ওই একটা সমাবেশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁটু কাঁপিয়ে দেবে তো একটা জেলার সমাবেশ কি করতে পারে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা যে জেলায় তারপরে ওর আসার কথা সেটা ও দেখবে আগামী ছয় তারিখ সেই প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি এবং এই নব জোয়ার আচ্ছা কথাটাকে যদি একটু অন্যভাবে ভাব নব জোয়ার মানে নদীতে তো জোয়ার আর ভাটা তাই তো তাহলে জোয়ার যদি কেউ আনতে চায় তাহলে সেটা তার এটা তার স্বীকৃতি সে স্বীকৃতি কর মানে মানে সে স্বীকার করছে যে তার নদীতে এখন ভাটা চলছে ভাটা না চললে তো কেউ জোয়ার আনতে চায় না তার মানে তৃণমূলকে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে তৃণমূল ব্যাকফুটে আছে এই যে দিদির রক্ষা কবজ দিদির দুধ পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে মমতা যাদেরকে পছন্দ করেন না তাদেরকে মার খাওয়াতে গালাগালি খাওয়াতে জুতো নিয়ে তারা খেতে পাঠিয়ে দিলেন পাঠালেন কিন্তু আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছেন এরকম দিদির রক্ষা কবজ দিদি তো পশ্চিম বাংলায় সবচেয়ে শক্তিশালী আর এস এস তো দিদিকে মা দুর্গার সাথে তুলনা করেছিল তাহলে সেই দিদির যখন রক্ষা কবজ লাগছে তার মানে সামথিং ইজ রং তার মানে দিদি দুর্বল হচ্ছে দিদি দুর্বল হচ্ছে মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বয়স হচ্ছে ওনার শরীর খারাপ হচ্ছে তা তো নয় উনি অনেক দিন বেঁচে থাকুক তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওনার রাজনীতি ওনার রাজনৈতিক দল দুর্বল হচ্ছে তাহলে দুর্বল হচ্ছে দেখেই তো সুরক্ষা কবজ রক্ষা কবজ ঠিক সেইভাবেই এই যে নবজোয়ার নবজোয়ার মানে পুরনো দিনের যারা ছিল তাদের ভাটা বা পুরনো সময় ভাটা নতুন সময় জোয়ার আনতে হবে তার মানে ভাটা এসছে তো ভাটা এসছে নদী শুকিয়ে যাবে কিচ্ছু করার নেই তৃণমূল কংগ্রেস অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিআই অফিসে হাজিরা দেওয়ার আগেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন কোথাও গিয়ে কি মনে হয় যে তিনি ভয় পাচ্ছেন না দেখুন যদি খারাপ কাজ করে থাকেন যদি দুর্নীতির সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে ভয় পেতে হবে ভয় পাওয়া উচিত আর যদি দুর্নীতির সাথে না যুক্ত হন তাহলে ভয় কেন পাবেন 
বুকচিতে যাবেন ওনারা যখন সরকারে এসেছিলেন তখন তো ওনার পিসি তখন আর একটু বেশি কথা বলতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা তখনও লেখা শুরু করেননি ছবি আঁকা তখনও শুরু করেননি তখন তো আমাদের সব নেতৃত্বদের নামে তিনি একটা করে কমিশন খুলেছিলেন সবার নামে তাদের সবাইকে অনেককে সিআইডি দিয়ে ডাক করিয়েছিলেন এরকম একজনও তো নেতৃত্ব ছিলেন না যারা সেই তদন্তের সময় পিছন দিক দিয়ে পালিয়েছেন কাউকে তো আমাদের পার্টির নেতাদের দেখতে পারিনি বাড়িতে যখন পুলিশ গেছে স্টেট পুলিশ গেছে তখন তিনি পাঁচিল টোপকে পাটা পালাচ্ছেন তার নিজের ফোনটা পুকুরে ফেলে দিচ্ছেন দেখতে পারিনি তো আমরা সৎসাহস যদি থাকে যদি কোনো দুর্নীতির সঙ্গে কেউ না যুক্ত হয়ে থাকে তাহলে ভয় কেন পাবে তদন্তে ভয় পাওয়া তো কোনো প্রশ্ন নেই বরঞ্চ আমাদের পার্টির নেতারা বলেছিলেন যে এরকম কিছু তত্ত্ব আমাদের কাছে আছে যে শারদা কেলেঙ্কারিতে যদি সিবিআই আমাদেরকে ডাকে আমরা সেই তত্ত্ব সিবিআইকে দিতে পারি এবং সেই তত্ত্ব পেলে সিবিআইয়ের এই ক্ষেত্রে তদন্ত করা আরও বেশি সহজ হয়ে যাবে তদন্তে সাহায্য করতে পারি আমরা এই জিনিস তো আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল আর যাদেরকে সিআইডি মানে স্টেট পুলিশকে দিয়ে ডাকানো হয়েছিল তারা তো বীরের মতন গেছেন একদিন কেউ একদিনের জন্য তো কাউকে জেলে রাখতে পারেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মদন মিত্র এরা কি করেছেন এরাই জানেন কত দুর্নীতির সঙ্গে এরা যুক্ত আছেন ওরাই জানেন যদি দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকেন তাহলে ওদেরকে ভয় পেতে হবে আর যদি না থাকেন তাহলে এত চিঠি চাপাটি দেওয়ার তো কোনো দরকার নেই নিজে সিবিআইকে চিঠি দিন নিজে এডি ইডিকে চিঠি দিন ওর হাবভাবে তো মনে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয় ওই ওই তো মুখ্যমন্ত্রী কথাবার্তা যা তা সেইটা যদি হয় তাহলে ওর দিকে একটা আঙুল উঠে আসছে দুর্নীতির সেইটার উত্তর তো ওর প্রথমে দেওয়া উচিত যে আমি দুর্নীতিগ্রস্ত নই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমাকে জেলে নিয়ে যাও ফাঁসি মঞ্চে তোলো ওসব ডায়ালগ নয় আরে কোঅপারেট উইথ দ্য ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিস দ্যাটস হাউ আ পলিটিশিয়ান শুড অ্যাপ্রোচ করাপশান আমি রাজনীতি করি আমার তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে কোঅপারেট করব আর যদি কোঅপারেট না করি তাহলে সামথিং ইজ ফিস তাহলে ডালমে কুচকালায় এই যে এত দিনের ডাল বাহানা তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ডালমে কুচকালা হ্যাঁ এবার কতটা কালা কতটা ডাল ডাল আছে না পুরোটাই কালা হয়ে গেছে সেইটা তো সময় বল একদম একদিকে যে আমার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পাচ্ছেন কিনা এই একটা প্রশ্ন উঠছে একই সঙ্গে আমরা দেখেছিলাম যে বীরভূমের বাঘ বলে একজনকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এক্ষেত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও টাইগার বলে আখ্যা দিচ্ছেন তৃণমূলের অনেকেই যে বাঘের মতো যান এবং ফেস করুন বেরিয়ে আসুন বাঘের সাথে ওদের একটা কীরকম সম্পর্ক আমি দেখছি যাকেই বাঘ বলছে সেই তো জেলে ঢুকে যাচ্ছে এর আগে অনুব্রতকে বাঘ বলতো সে তো মোটামুটি পারমানেন্টলি চলে গেল ও গেল আর বীরভূমের তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি ছেলে হাজার হাজার লোক সিপিএমে জয়েন করছে তার কি জায়গায় একটা জেলাকে অনুব্রত মণ্ডল করে রেখেছিল কীরকম সন্ত্রাস তার ছিল যে একটা লোক জেলে গেল আর হাজারে হাজারে মানুষ তৃণমূল ছেড়ে লাল ঝান্ডায় আসছে বীরভূমে যে সিপিএম আর কংগ্রেসের যৌথ সমাবেশ হলো আমাদের কমরেড মোহাম্মদ সেলিম ছিলেন অজিত চৌধুরী ছিলেন তো নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে বীরভূমে বাঘ বললেই জেলে যাচ্ছে সুতরাং আমি জানি না অভিষেক এই কথাটা শুনেছে কি না যে তৃণমূলের বাকিরা ওকে বাঘ বলছে শুনলে অভিষেক হয়তো তাদেরকে পরে বলবে যে এটা তোমাদের বলা ঠিক হয়নি তাহলে তুমি কি আমাকে জেলে পড়তে চাইছো বাঘ বিড়ালের গল্প নয় এখন গল্প হচ্ছে বিড়ালের গলায় ঘন্টিটা কে বাঁধবে তৃণমূল ইজ করাপ্ট দ্যাট এভরিবডি নোজ তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্ত এটা আজকে পাড়ার ক্লাস ফাইভের বাচ্চাটাও জানে এখন এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলকে পশ্চিম বাংলার সরকার থেকে সরাবে কে এইটা হচ্ছে মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন দু হাজার একুশ সালে একটা আবহাওয়া তৈরি হলো যে এদেরকে সরকার থেকে সরাতে পারবে বিজেপি কারণ বিজেপি কেন্দ্রে আছে এক ঝাঁক তৃণমূলের নেতা বিজেপিতে গেল বিজেপি থেকে দাঁড়ালো অর্জুন সিং সব্যসাজী দত্ত রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অনেক নাম কেউ জিতলেন কেউ হারলেন কিন্তু তৃণমূল সরকার গঠন করলো আবার এরা অনায়াসে বিজেপি থেকে তৃণমূলে চলে গেল কেউ এদেরকে আটকাতে পারল না দেবাংশু কি বলেছিল দিদির ঘরের সামনে শুয়ে থাকবে না কি ও শুয়েই থাকলো আর এরা চলেও গেল আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষ বুঝতে পারছে 
যে তৃণমূল ইজ করাপ্ট তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্ত এবং এই তৃণমূলকে পশ্চিমবাংলার মাটি থেকে সরাতে পারবে একমাত্র বামপন্থীরাই এবং সেই জন্য এই যে চারিদিকে সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন চারিদিকে লাল ঝান্ডায় ফেরত আসার যে হিরিক দেখতে পাচ্ছেন জেলায় জেলায় হাজারে হাজারে এইটা সেটারই ইঙ্গিত বাহ যত সময় যাবে যত সময় যাবে তৃণমূলের পার্টি অফিসে বসবার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে আর আমরাও যে মানুষ এতদিন তৃণমূলের কে ভোট দিয়েছেন তারা যখন ফেরত আসতে চাইছেন আমাদের পার্টিতে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো বাদ বিচার করছি না হ্যাঁ তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা একেবারে কোটি কোটি টাকা লোটা পঞ্চায়েতের প্রধান সে যদি আসতে চায় তার জন্য কিন্তু কোনো এন্ট্রি নেই কিন্তু মানুষ যে মানুষ ভোটদান করেন এতদিন তৃণমূলের সঙ্গে ছিলেন ভেবেছিলেন আরেকটু ভালো থাকতে পারবো হয়তো চৌত্রিশ বছর এরা করেছে এবার হয়তো আরেকটু কিছু ভালো এরা করতে পারে তাদের উপরে তো অভিমান করে থাকার কোনো মানে নেই তারা দলে দলে আসুক আরও আসুক তাদের পুরনো বন্ধু বামপন্থীরা সিপিআইএম হাত বাড়িয়ে রেখেছে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে তাদের আশীর্বাদ নিয়েই আমরা নতুনভাবে পশ্চিমবাংলায় একটা দুর্নীতিমুক্ত সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে চাইছি এবং এমন একটা সরকার তৈরি করতে চাইছি যে সরকার পশ্চিমবাংলার মানুষের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দায়বদ্ধ হবে মানুষ মানে যে কৃষক মাঠে চাষ করছে চাষ করার পরে ফসলের দাম পাচ্ছে না সেই মানুষের প্রতি যে ছেলেটা ক্লাস টুয়েলভ পাস করে খুব কষ্ট করে গ্র্যাজুয়েশান পাস করে বছরের পর বছর একটা চাকরি পাবে বলে বসে আছে চাকরি পাচ্ছে না সেই ছেলেটার প্রতি যে মেয়েটি রাত্রির আটটার সময় বাড়িতে ফেরার সময় রোজ টোন্টিটকিরির শিকার হচ্ছে শ্রীলতাহানির শিকার হচ্ছে সেই মেয়েটির প্রতি এই হচ্ছে আমাদের দায়বদ্ধতা এই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই চৌত্রিশটা বছর বামফ্রন্ট সরকার চালিয়েছে আর আবার মানুষ যখন সুযোগ দেবেন তখন এই জায়গা থেকেই আমরা কাজ শুরু করব যে কাজ আটকে গেছিল শিল্পায়নের কাজ উন্নয়নের কাজ সাম্প্রদায়িকতার কাজ তো আমাদের নয় মানুষে মানুষে বিভাজন করা আমাদের কাজ নয় মানুষের হাতে সম্মানজনক কর্মসংস্থান তুলে দেওয়াটা আমাদের কাজ যে স্বপ্ন নিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গুরের কারখানাটা করতে চেয়েছিল যে স্বপ্ন নিয়ে জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে সেক্টর ফাইভটা শুরু হলো আইটিএল যে স্বপ্ন নিয়ে জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে নিউ টাউনটা তৈরি হলো যে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে পশ্চিমবাংলার কম বয়সী ছেলেমেয়েরা পশ্চিমবাংলাতে চাকরি করবে এত শিক্ষিত ছেলেমেয়ে কেন দিল্লি বম্বে চেন্নাই ছুটে বেড়াবে আমাদের রাজ্যে এরকম সুযোগ করে দিতে হবে যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের রাজ্যেই কাজ করে সেই জায়গা থেকে আমাদের শুরু করতে হবে তৃণমূলের দুর্নীতি হচ্ছে আমাদের কম্পিটিশান সেটা নয় আমাদের কম্পিটিশান হচ্ছে দু হাজার অবধি থাকা বামফ্রন্ট সরকার এবং সেই বামফ্রন্ট সরকারের যে অসমাপ্ত কাজ যে দিকে সেই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে যেতে চাইছিল সেই দিকেই নিয়ে যাওয়াটা আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে শুধু শিক্ষা নয় আজ স্বাস্থ্য নিয়েও বাংলায় একটা বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে শাসক দলেরই মদন মিত্র তিনি প্রশ্নটা তুলে দিয়েছেন এস এস কেম নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে সিপিএম আমলে হলে এক মিনিটে রোগে ভর্তি করে দিতে পারতেন এবং ছ ঘন্টার পরেও একটা দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীকে ভর্তি করাতে না পেরে তিনি ক্ষোভ দেখিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতভাবে দিক না স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে পশ্চিমবাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো লিখিতভাবে দিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কামারাটির এমএলএ মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা চিঠি লিখুক এই যা বলল সেটা লিখুক যে সিপিএমের সময় এক মিনিটে উনি রোগী ভর্তি করতে পারতেন আর এখন ছ ঘন্টায় ভর্তি করতে পারতেন পাচ্ছেন না আসলে মজাটা হচ্ছে সিপিএমের সময় মদন মিত্র একজনই ছিলেন যিনি এস এস কে এমে রুগী ভর্তি করতেন সে রুগী ভর্তি করতে গিয়ে উনি টাকা নিতেন না কি করতেন আমি জানি না কিন্তু আমরাও জানতাম যে এস এস কে এম চত্বরে মদন মিত্রর কথাবার্তা চলে আমাদের সরকারের সময় আমরা জানতাম কিন্তু এখন হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় মদন মিত্র সবাই মদন মিত্র আগে যেটা সিপিএমের সময় একজনের তৃণমূল নেতা করতেন যে কাজ এখন তৃণমূলের সময় মদন মিত্রের মতন আরও দশজন তৃণমূল নেতা সেই কাজ করছেন শুধু মদন মিত্র এস এস কেমে ভর্তি করার আগে আরও নজনের নাম পড়ছে ওই জন্য মদন মিত্র ছ ঘন্টায় ভর্তি করতে পারছেন না 
এই দুর্ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমি ওনাকে উপদেশ দেব আমি ওনার থেকে অনেকই বয়সে ছোট উপদেশ দেওয়া আমার শোভা দেয় না কিন্তু আমি বলব ওনাকে যে উনি এটা এই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে দিক সেই সাহস যদি থাকে উনি করুক মিডিয়াতে বলে কি হয় স্বাস্থ্য নিয়ে যখন প্রশ্নটা উঠেই গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কথা বললেন তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন তিন বছরে ডিপ্লোমা ডাক্তার বানাবেন মানে আসলে উনি একটু পুরনো কথা বলতে হয় আর কি উনি তো বলেছিলেন উনি ডক্টরেট তারপরে আমাদের তখন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড জ্যোতি বসু বলেছিলেন যে উনি যে জায়গা থেকে ডক্টরেট বলছেন সেই ইউনিভার্সিটিটাই নেই ইউনিভার্সিটিটার নাম বলেছিলেন ইস্ট জর্জিয়া তো এই ইউনিভার্সিটি নেই জ্যোতিবাবু কাগজপত্র দেখিয়ে বলে দিলেন এবং তারপর থেকে আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের সামনে আর তখন ডক্টরেট লেখা হতো না এখন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে তার সেই পুরনো সাদ আবার জন্মেছে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিকে দিয়ে ডক্টরেট করালেন কোনো একটাকে দিয়ে এম ফিল করালেন সহজে পেয়ে যাচ্ছেন আমি বলছি ডাক্তারি ব্যাপারটা এত সহজ নয় কি করে তিন মাসে একজন তিন তিন বছরে একজন ডাক্তার হবে সে কি এই যে একটা রিগোরাস এন্ট্রেন্স পরীক্ষা সেই এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়ে হবে তার ডাক্তারি পড়ার কি মেরিট থাকবে ডাক্তারি আর গাড়ি চালানো এক নয় একটা সার্টেন ডিগ্রি অফ অ্যাপটিটিউড লাগবে ডাক্তারি করার জন্য সেইটা যদি না থাকে তুমি কি করে ডাক্তারি হবে কি করে পারবে তোমার হয়তো রক্ত দেখলে ভয় লাগে এরকম অনেকে আছে রক্ত দেখলে বমি করে তার হাতে যদি একটা সার্জেনের স্ক্যালপেল দিয়ে দেয় সে কি করে ডাক্তারি করবে পারবে না তো ডাক্তারি করতে শুধু অবান্তর কথা ওই মাঝখানে কি বলেছিলেন যে কয়েকদিনের স্কুল টিচার আসলে পুরো সরকারের পুলিশটাকে যেরকম সিভিক পুলিশ করে দিয়েছেন সিভিক পুলিশই এখন সব করে পুলিশের আর দরকার নেই আসলে সিভিক পুলিশকে দিয়ে তৃণমূলের হয়ে তোলা তোলানো সেইটা সিভিক পুলিশ ভালোই পাচ্ছে সুতরাং সিভিক পুলিশই পুলিশ কখন যে পুলিশের জায়গায় সিভিক পুলিশ চলে এসছে আমরা বুঝতেও পারলাম না এই দশ বছরে আর এই এখন ডাক্তার তিন বছরের ডিপ্লোমা ডাক্তার সব ডিপ্লোমা টিপ্লোমা করে হবে না আসলে উনি চিরকালই সব ডিপ্লোমা টিপ্লোমার প্রতি চালিয়েছেন তো ডিগ্রিতে কম গেছেন নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন সেটা প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং ওনার এইসব কথাবার্তা বলা উচিত নয় এবং এই জিনিস যদি হয় পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এটা পশ্চিমবাংলার সমাজের জন্য ভালো না আর পশ্চিমবাংলার যারা অসুস্থ হবেন আমি চাই না কেউ অসুস্থ হোক কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অসুস্থ হবেন সেই মানুষ তো অসুস্থ হয়েই তিন বছরের ডিপ্লোমার ডাক্তারের কাছে পড়ব কি না সেই ভয়তেই তো অর্ধেক মানুষের হাট ফেল হয়ে যাবে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে যাবে মাথায় প্রেশার বেড়ে যাবে যে কোন ডাক্তারের কাছে যাব যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে দুর্বল করে দিতে চাইছে না শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে দুর্বল করে দিতে চাইছে কারণ শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি দুর্বল হয়ে যায় সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে পাড়ায় পাড়ায় ঢুকিয়ে দিতে পারবে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা যদি পাড়ায় পাড়ায় ঢোকে তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের লোকেরা দশটা করে স্কুল খুলে ফেলবে তিনটে করে কলেজ খুলে ফেলবে আর সেই কলেজেই ছেলেমেয়েদের যেতে হবে বেশি টাকা দিয়ে এই হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে ওদের ভাবনা স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রেও ঠিক একই ভাবনা যে এমন কিছু করতে হবে যাতে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাটা দুর্বল হয়ে যায় যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপরে সাধারণ মানুষের কোনো আস্থা না থাকে তাই জন্য তিন বছরের ডিপ্লোমা ডাক্তার যে এই ভয়তে আর পিজি হাসপাতালে আর মেডিকেল কলেজে আর নীলরতনে কোনো পেশেন্টই আসবে না তাহলে পেশেন্ট কোথায় যাবে মানুষ অসুস্থ হবে পেশেন্ট ছুটবে হচ্ছে প্রাইভেট নার্সিং হোমে প্রাইভেট হসপিটালে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার ব্যাপার এটা একটা ওয়েল থট আউট প্ল্যান এবং সেই প্ল্যানের মধ্যেই এই তিন বছরের ডিপ্লোমা ডাক্তার এটাকে বোকামো বললে হবে না কিন্তু এই এটা যদি হয় এটা পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য এটা খুবই খারাপ জিনিস হবে এবং এটা কিছুতেই আমরা করতে দেব না এটা করতে দেওয়া যায় না যে কেউ এটা মনে করছে যে আমি তো দুটো প্রাইভেট হাসপাতাল খুলে কোটিপতি হব তাই জন্য আমার সাথে থাকা একটা সরকার রয়েছে তা সেই সরকারকে দিয়ে 
যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উপরে পশ্চিমবাংলার গরিব মানুষ নির্ভরশীল সাধারণ মানুষ নির্ভরশীল সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে আমি একেবারে ভেঙে চুড়ে দুমড়ে মুছড়ে দেবো এই জিনিস করতে দেওয়া যায় না অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য বলতে গেলে খুবই বিপজ্জনক একটা ব্যাপার কিন্তু রাজনৈতিকভাবে দেখতে গেলে যে মদন মিত্রের একটা সিপিএমের ঘুর পথে হলো একটা প্রশংসা করা এবং শাসক দলের একটা বলতে গেলে বিরোধিতা করাই বলা চলে এই বিষয়টা কিছুটা অবাক করা কিছুটা সন্দেহের বলা চলে নাকি অবাক করা নয় এখন তো সবই অবাক করা হচ্ছে মদন মিত্র উনি বলছেন উনি এতদিন তো লাভলি লাভলি করেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন তা আমি যেটা বললাম যে ওনার যে অবজারভেশানটা এই অবজারভেশানটা উনি রুলিং পার্টির একজন এমএলএ ওনার এমএলএ প্যাডে ওনার পার্টির সুপ্রিমো পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানান সিপিএমের প্রশংসা কিন্তু করেননি উনি যেটা বলতে চেয়েছেন যে উনি সিপিএমের আমলে এক মিনিটে ভর্তি করতে পারতেন বা এক মিনিটে ভর্তি হতো আর আজকে উনি মদন মিত্র ছ ঘন্টাতেও ভর্তি করতে পারছেন না তাহলে আমি তো ঘুরিয়ে ওনাকে বলবো যে আপনি তো মশাই সিপিএমের আমলে বেশি ভালো ছিলেন সিপিএম সরকারে ছিল একদিনও আপনাকে জেলে থাকতে হয়নি আপনি এত খেটে দিদিকে মুখ্যমন্ত্রী করলেন আপনাকে তো এক বছর জেল খাটিয়ে দিল তা আপনি ভাবুন আপনি ভাবুন পশ্চিমবাংলার মানুষ ভেবে এটা ঠিক করে নিয়েছে যে সিপিএম আমলেই ভালো ছিলাম এখন আপনি শ্রীমান মদন মিত্র দিদির অনুগত সৈনিক আপনি ভাবুন যে চৌত্রিশ বছর সিপিএম সরকারে ছিল আপনাকে একদিনও জেলে যেতে হয়নি চৌত্রিশ বছর সিপিএম সরকারে ছিল আপনি এক মিনিটে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করতেন আর বারো বছরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে এলো এত কষ্ট করে আপনি আনলেন তাকে সেই সময় দাঁড়িয়ে আপনাকে জেল খাটতে হলো আপনি বুঝুন যে কোন সময় আপনি ভালো ছিলেন আপনি মদন মিত্র ব্যক্তি মদন মিত্র আপনি নিজে ভাবুন উপলব্ধি করুন যে কোন আমলে আপনি ভালো ছিলেন যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে তদন্তে সহযোগিতা করতে সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দিতে তখনই মদন মিত্র উল্টো দিকে আবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলে তুলে দিলেন একই দিকে যেমন শিক্ষা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠে উঠেই রয়েছে তারই সঙ্গে আবার স্বাস্থ্য নিয়েও সত্যি এই বাংলায় কি চলছে বোঝা বড়ই আজকে খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা জটিল আকার ধারণ করেছে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এতটা সময় দেওয়ার জন্য দেখতে থাকুন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল আর আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে